गाइस এই পর্বে আমরা HTML এর যে কুইক স্টার্ট জেন কোডিং টি রয়েছে অর্থাৎ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এ কুইক স্টার্ট যে ট্যাগ টি রয়েছে জেন কোডিং তে যেটা আমরা ব্যবহার করি সেটার মধ্যে এক্সট্রা কিছু বিষয় রয়েছে যেটা আমি বলেছিলাম এই পর্বে দেখাবো সেটি নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা কুইক স্টার্ট প্যাকেজ যে কোডিং গুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আসি তো সেটা করার জন্য HTML লিখতে হবে তারপরে ক্লোন দেন ফাইভ তারপরে কন্ট্রোল প্লাস ই লেখার পরে দেখবেন প্রেস করার পরে দেখবেন যে এখানে চলে আসছে অনেক কিছু তো প্রথমে আসে এইচ টি এম এল ডক টাইপ এইচ টি এম এল তো এর মধ্যে আপনারা হেড এইচ টি এম এল বডি এগুলি জানেন আর এগুলো সবই ট্যাগ তো আমি যদি নতুনগুলি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে তো ডক টাইপ এইচ টি এম এল হচ্ছে এটার মানে বোঝানো হয় যে এই এইচ টি এম এল ফর্মেটটি এইচ টি এম এল ফাইভ ফর্মেটে লেখা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যত কোডিং আমরা লিখব সেগুলো এইচ টি এম এল ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড এবং এই ডক টাইপ কথাটি দ্বারা যতগুলি ব্রাউজার রয়েছে যেমন ধরেন গুগল ক্রো মজিলা তারপরে এই ধরনের অনেক ব্রাউজার সাফারি তারপরে অপেরা এই ধরনের অনেকগুলি ব্রাউজার রয়েছে আপনি চাইলে এই ব্রাউজারগুলি খুব সহজে যাতে বুঝতে পারে যে এই ওয়েবসাইটটি এইচ টি এম এল ফাইভ ফরমেটে লেখা এবং সব কিছু যেন পারফেক্টলি শো করে অর্থাৎ আমাদের এই লেখা কোডিংগুলি কিন্তু ব্রাউজারই শো করায় ইউজারকে অর্থাৎ ভিজিটরকে তো সেজন্য সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে ডক ট্যাগ এইচ টিম এল কথাটি লিখে থাকি আর লেখার ফরমেটটি ঠিক এরকম এটা কোনো ট্যাগ না এটা জাস্ট ব্রাউজারকে বোঝানোর জন্য দেন এইচ টিম এলের মধ্যে আমরা কি লিখেছি দেখুন ল্যাঙ্গুয়েজ এল এ এনজি তারপরে হচ্ছে ইউএস ই এন ইউএস অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এবং এর মধ্যে এটা হচ্ছে ভ্যালু তো অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এটা আপনারা আমি আপনাদের সাথে অলরেডি আলোচনা করেছি তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন যে ভ্যালু এবং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট আসলে জিনিসটা কি তো এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ দেওয়া ইউএস দেওয়া সেই জন্য যাতে করে ব্রাউজার খুব সহজে বুঝতে পারে যে আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজটি ব্যবহার করেছি এবং কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে আমরা আমাদের কোডিং স্ট্রাকচারটি তৈরি করেছি তারপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে মেটা চার্জশিট এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের এই কোডিংগুলিকে যখন আমরা অনেকগুলি কোডিং করবো এখানে দেখা যাচ্ছে দশ লাইন এখানে এক হাজার লাইনও হতে পারে তো এই কোডিংটা যখন আমরা করব তখন ব্রাউজার বুঝবে কিভাবে যে এটা কি কি কোডিং করা তো এখানে এই ইউটিএফ এইট এই ব্রাউজারকে যেটা করবে এই কোডিংগুলিকে ইনকোড করে ব্রাউজারকে দেখাবে যেটা এইচ টিম এল কোডিংয়ে করা আছে এবং এই এই কোডিংগুলিকে রিড করে ব্রাউজার জন্য সাথে সাথে পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে সেজন্য ইউটিএফ এইট চার সিটটা ব্যবহার করা হয় তো এই ছিল ডক টাইপের বিষয় আর টাইটেলটা ট্যাগ তো এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী পার্টে আলোচনা করব আপনাদের যদি এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন আপনারা এই পর্যন্ত যতটুকু দেখিয়েছে চেষ্টা করবেন নোট করার এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ